ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്കൊരു കിഡിൽ ഐറ്റം ട്രൈ ചെയ്താലോ ആദ്യമായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ള രണ്ട് ക്യാപ്സിക്കമാണ് അതിനെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ടായിരിക്കണം ആദ്യം അതിനെ സീഡ്ലെസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ കാണുന്ന ഈ സീഡൊക്കെ എടുത്ത് നമുക്കിങ്ങനെ മാറ്റിക്കളഞ്ഞേ നമുക്കതിനെ ചെറിയ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു എന്നുള്ള കഷ്ണങ്ങളായി ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം അതെന്തിനാണ് അങ്ങനെ അത്രയും ചെറുതാക്കി അറിയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് സ്പ്രിങ് റോളിലായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ റാപ്പ് റാപ്പ് പേപ്പറിനകത്ത് നമ്മൾ റാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് ഒതുകുന്ന വണ്ണം നമ്മളതിനെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ അരിഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ് ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ക്യാപ്സിക്കം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാവുന്നൊരു ഐറ്റമാണ് കുഴപ്പമില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ ക്യൂബായിട്ട് നമ്മൾ അരിഞ്ഞെടുക്കണം കാരണം നമുക്കിത് റാപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളതാണെന്ന് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ക്യാപ്സിക്കൊക്കെ നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആ യെല്ലോയും അതുപോലെ തന്നെ ക്യൂബായിട്ട് അരിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ ആ കാണുന്ന ക്യാപ്സിക്കം മൊത്തം നമുക്ക് അരിഞ്ഞെടുക്കാം അതിനുശേഷം ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഒനിയൻ ഈ ഒനിയനെയും നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെറിയ ചോപ്പ് ചെറിയ കഷ്ണമായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് റാപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പർപ്പസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ചെറുതാക്കി അരിയണം എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ ഗ്രീൻ ചില്ലി ഗ്രീൻ ചില്ലി ഒരു മൂന്ന് പീസ് ഗ്രീൻ ചില്ലി ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് അതിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ എന്ത് വേണേൽ ചെയ്യാം ഓനിയൻ അപ്പോൾ മാറ്റി വെച്ചു അരിഞ്ഞ് മാറ്റി വെച്ചു അപ്പോൾ ഇത് ഗ്രീൻ ചില്ലിയും കൂടി അരിഞ്ഞ് മാറ്റി വയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് ഗ്രീൻ ചില്ലി ഉണ്ടല്ലേ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടാണ് ഞാൻ ഗ്രീൻ ചില്ലി അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അടുത്ത് നമുക്ക് ഗാർലിക്ക് ഒരു മുഴുവൻ ഗാർലിക്ക് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കുടം കാരണം ഗാർലിക്കും ജിഞ്ചറും ഇതിൽ നോ കോംപ്രമൈസ് അപ്പോൾ ജിഞ്ചർ ചെറിയൊരു പീസ് അതിനെ നല്ല പോലെ ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം ചോപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഇവിടെ ഒരു ചോപ്പിങ്ങിൻ്റെ ഒരു മെഷീനാണ് ഇതില്ലാത്തവർക്ക് മിക്സിയിൽ ഒരടി അടിച്ച് എടുത്താലും മതി പേസ്റ്റ് ആക്കരുത് വെള്ളമില്ലാതെ ഒന്ന് ഫ്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി മിക്സിക്കാൻ ഇതുപോലെ നല്ല നല്ല സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് വരും ഇത് നോക്ക് കണ്ടില്ലേ അപ്പം ഇനി ഞാനിവിടെ അടുത്ത് എടുക്കാൻ പോകുന്ന മിക്സ് വെജിറ്റബിളാണ് ഫ്രോസൺ വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് ഇത് കാരണം ഇവിടെ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്രിംസ് പൊടി സ്രിംസ് ആണിത് കാരണം വലിയ സ്രിംസ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ചോപ്പ് ചെയ്ത് ചെറുതാക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ പൊടി സ്രിംസ് ആണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത് വലുതാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഇവിടുത്തെ ഐറ്റംസ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം സ്രിംസ് മിക്സ് വെജിറ്റബിൾ ക്യാപ്സിക്കം ആൻഡ് ഒനിയൻ ഗ്രീൻ ചില്ലി ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഐറ്റംസ് ഇനി ഫോൾഡിംഗ് റാപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് കോൺഫ്ലവർ അതുപോലെ തന്നെ മൈദ കോൺഫ്ലവറ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം കോൺഫ്ലവറാണ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം മൈദ തന്നെ ഇടണം അപ്പോൾ കോൺഫ്ലവർ എത്രയാണോ ആ തുല്യമായ അളവിൽ മൈദ നമുക്ക് ചേർക്കണം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് അത് കഴിഞ്ഞ് വെള്ളമൊഴിച്ച് നമ്മൾ ദോശമാവിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു കട്ടിയിൽ നമ്മളിതിനെ ഇളക്കി നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ സ്പൂൺ കൊണ്ട് ആദ്യം ഒന്ന് വെള്ളമൊഴിച്ച് ആ ഒരു തിക്നെസ് ഒക്കെ നോക്കി നമ്മൾ ഒന്ന് ഇളക്കി കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിക്കാവുള്ളൂ വെള്ളം ഒരുപാട് ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന പോലെ വെള്ളമൊഴിച്ച് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വിസ്ക് വെച്ച് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കട്ടകളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ദോശ ചുടുന്ന പോലെ തന്നെ ആണ് ഈ പാറ്റേണിനെ നമ്മൾ പിന്നെ അവസാനം ചുട്ടെടുക്കേണ്ടത് അത് ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനൊന്ന് വിസ്ക് ചെയ്യാം
നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ദോശമാവിൻ്റെ അതേ രൂപത്തിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിനെ ചുട്ടെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നോർമലായിട്ട് ചുട്ടെടുക്കുന്ന പോലെ നോർമൽ ദോശ ചുട്ടെടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചുട്ടെടുക്കുന്നത് ഇതിൽ ചുട്ടെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത് ദോശയല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ കനം കുറച്ച് നമ്മുടെ പേപ്പർ കനത്തിൽ ചുട്ടെടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് കാരണം പിന്നീട് നമ്മൾ ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് നമുക്ക് ഉപകരിക്കും നല്ല പെർഫെക്ഷനായിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിരിക്കും അല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കനത്തിലേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് അത് ഫോൾഡ് ചെയ്യാനും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പിന്നീട് അത് ഫ്രൈ ആകുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഓവർ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നമുക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടാവും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇതുപോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലും കനം കുറഞ്ഞോ നമ്മൾക്ക് ചുട്ടെടുക്കാവുന്നതാണ് ബാക്കിയുള്ള മാവും അതുപോലെ തന്നെ ചുട്ടെടുത്ത് തീർക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് ആ പരിപാടി തീർന്നു അതെടുത്ത് ആ സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് മറ്റൊരു പാനിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കി അതിനകത്ത് കറിവേപ്പില പൊട്ടിച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കാരണം കറിവേപ്പില ചൈനീസ് ഐറ്റത്തിൽ എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു കേരള ടച്ചിലാണല്ലോ അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ജിഞ്ചർ ഗാർലിക്ക് നമ്മൾ സോത്ത് ചെയ്തെടുക്കുന്നു ഓരോന്നോരോന്നായി ജിഞ്ചർ ഗാർലിക്ക് നല്ലപോലെ സോത്തയായി ഒരു ബ്രൗൺ കളറിലായി വരുമ്പോൾ ബ്രൗൺ കളർ വേണ്ട ഒരു നേരിതായിട്ട് സോത്തയായി സോത്ത ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിനകത്തോട്ട് ഒനിയനും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീൻ ചില്ലിയും ഇടാം അപ്പോൾ ഏകദേശം ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഒനിയനും ഗ്രീൻ ചില്ലിയും ഇടാം അതെ ഒനിയനും ഗ്രീൻ ചില്ലി ഇടുവാണ് ഇതിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതും ഒരു നേരിയ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറവാകുന്നവരെ നമ്മൾ സോത്ത് ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ അളവിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് പെട്ടെന്നൊന്ന് സോത്തയായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപ്പ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ റാപ്പ് റാപ്പ് പേപ്പറിനകത്തും നമ്മൾ ഉപ്പ് ഇട്ട് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഉപ്പ് നോക്കി വേണിടാൻ കൂടി പോരുത് കുറേശ്ശെ ആവശ്യത്തിന് നോക്കി നോക്കി വേണം ഉപ്പ് ഇടാനായിട്ട് ഇനി അതിന് ശേഷം ആ ക്യാപ്സിക്കവും ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന മിക്സ് വെജിറ്റബിൾസും ഞാൻ അതിനകത്തോട്ട് ഇട്ടു ഇട്ടു അപ്പോൾ എല്ലാം ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് അരിഞ്ഞത് കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുക്കാവും ഒരുപാട് സമയമൊന്നും വേണ്ട പിന്നെ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സ്രിംസ് ആണെങ്കിൽ ചെറിയ സ്രിംസ് ആണ് വലിയ സ്രിംസ് എടുത്തിട്ടുള്ളവർ അതിനെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് ചെറുതാക്കണം അപ്പോൾ സ്രിംസിനധികം നോർമലി സ്രിംസിനധികം സമയം വേണ്ട കുക്കാവാനായിട്ട് അപ്പോൾ ചെറുത് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ സ്രിംസ് ആയതുകൊണ്ടും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുക്കായി എടുക്കുക ഇത് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിനെ നല്ലപോലെ മസാലയൊക്കെ ആയിട്ട് സോത്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് നമ്മുടെ ഉണക്ക വറ്റൽ മിളക് പൊടിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ അതൊരു അര ടേബിൾ സ്പൂണാണ് വറ്റൽ മുളക് പൊടിച്ചത് അതിനുശേഷം ഫിഷ് മസാല അതും ഒരു ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂണ് ഫിഷ് മസാല അത് ഏത് കമ്പനിയുടെ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഞാനിവിടെ നെല്ലറയുടെ ഫിഷ് മസാലയാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനുശേഷം അതിനെ നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് ആ മസാലയുടെ ഒരു പച്ച കൂത്തൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അത് പോകുന്ന പോ പോകുന്നവരെ നമുക്കിതിനെ സോത്തേച്ച് കൊടുക്കാം 
പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് നോക്കി പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് കൂടുതൽ മസാലകളൊന്നും വേണ്ട ഇതിന് ഞാൻ ഇപ്പം ചേർത്തിരിക്കുന്ന മസാല തന്നെ വേണമെങ്കിൽ അത് അധികമാണെന്ന് പറയാം കാരണം എന്ന് വെച്ച് ഇതൊരു ചൈനീസ് ഐറ്റമാണ് പക്ഷേ ഞാനൊരു നമ്മുടെ കേരളീയ തനിമയുള്ള പോലെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ ഇതാ ശ്രിംസ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ശ്രിംസും കൂടി കുക്കായി വരാൻ ശ്രിംസ് ഇട്ടതിന് ശേഷം അത് നല്ല വെജിറ്റബിളൊക്കെ നല്ല പോലെ സോത്തി ആയതിന് ശേഷമാണ് ഞാനിവിടെ ശ്രിംസ് ഇട്ടത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ശ്രിംസ് ഇടാൻ പാടുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് ശ്രിംസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അധികം സമയം വേണം കുക്കാവാനായിട്ട് റെഡി ആവാനായിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മാക്സിമം ഈ ശ്രിംസും എല്ലാം കൂടി കുക്കായി വരാനായിട്ട് അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്തത് നമുക്കൊരു അരമുറി നാരങ്ങ ഇതിലോട്ട് പിഴിയണം അരമുറി നാരങ്ങ കൂടിയും പിഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റഫിങ്ങിനുള്ള സോത്ത ഐറ്റം ഫിനിഷ് നമുക്കിനി ഇതിനെ റാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന പണിയാണ് ബാക്കി നാരങ്ങ നല്ലപോലെ പിഴിഞ്ഞ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് റാപ്പിങ്ങിലോട്ട് പോകാം രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റും കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ഐറ്റം അത് അടിപൊളിയായിട്ട് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഡ്രൈ ആണ് ഇച്ചിരി ജ്യൂസിയും കൂടിയാണ് ടേസ്റ്റിയാണ് കണ്ടില്ലേ ഫ്രിംസൊക്കെ ഫ്രിംസും വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഫ്രിംസിനെ കാണുന്നില്ല എങ്കിലും അവരവിടെ ഒരിക്കൽ ഉണ്ട് ഉണ്ട് കാണുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പക്ഷേ ആ വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രിംസും എല്ലാം കൂടി കൂട്ടി കടിക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ രീതി റെഡി ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് ഇത് ഒരു മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിനെ റാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചുട്ടു വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ദോശ പോലെയുള്ള റാപ്പിംഗ് പേപ്പർ എടുത്തു അതിലോട്ട് നമ്മുടെ വെജിറ്റബിളിൻ്റെ കൂട്ട് അത് നമ്മൾ ആദ്യം കുറച്ച് വെച്ചു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മുട്ടയെടുത്ത് അരി വശങ്ങളിൽ നമ്മളൊന്ന് തടവി കൊടുക്കണം കാരണം ഇത് നമുക്ക് റാപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്റ്റിക്കി ആയിട്ടിരിക്കണ്ടേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഈ കാണുന്ന പോലെ വേണം ഇതിനെ റാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു സൈഡിലോട്ട് വലിച്ച് പിടിച്ച് അതിനെ മടക്കി അതിൻ്റെ സൈഡ് രണ്ട് സൈഡും ഇതുപോലെ നമ്മൾ മടക്കി പിന്നീട് വേണം മൊത്തമായിട്ട് അതിനെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ റോൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം വേറൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് അതിൻ്റെ എൻ്റ് ഭാഗം താഴോട്ട് വരുന്ന പോലെ നമ്മൾ വയ്ക്കണം കണ്ടില്ലേ ഈ ഭാഗം താഴോട്ട് വരണം ഈ എൻ്റ് ഭാഗം ഇത് താഴോട്ട് വരുന്ന പോലെ വേണം നമ്മൾ ആ പ്ലേറ്റിൽ വയ്ക്കാൻ അതുപോലെ എല്ലാം നമ്മൾ റോൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നു അതിന് ശേഷം ഈ റോൾ ചെയ്തെടുത്തത് നമുക്ക് ഫീസറിനകത്തോട്ട് വയ്ക്കണം ഇതാ കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ റോൾ എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫീസറിനകത്തോട്ട് വയ്ക്കാം അരമണിക്കൂർ ഫീസറിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള റോളാണിത് അതിനെ ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് നമ്മളിതുപോലെ ഇട്ട് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കണം എണ്ണയിൽ ഇതുപോലെ മുങ്ങുന്ന രീതിയിൽ മുഴുവനായിട്ട് മുങ്ങുന്ന രീതിയിൽ വേണം എണ്ണ പാത്രത്തിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ച് നമ്മൾ വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പം എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പിന്നെ ഇതൊരു ഗോൾഡൻ നിറമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എണ്ണയിൽ നിന്ന് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാൻ മറക്കരുത് അത് ചെറിയ പാത്രമാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നാലോ അഞ്ചോ ഇട്ട് വറുത്തെടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് ഇട്ട് വറക്കരുത് പിന്നെ ഈ ഗോൾഡൻ നിറ ഇതുപോലെ ഗോൾഡൻ നിറമായുമ്പോൾ നമ്മൾ കോരിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സാധനം റെഡിയാണ് 
പിന്നെ നമ്മുടെ സർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് വെച്ച് കുറച്ച് ചില്ലി സോസോ അല്ലെങ്കിൽ കെച്ചപ്പോ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ പൊളപ്പൻ സാധനമാണ് നല്ല ക്രിസ്പിയാണ് നമുക്ക് ചില്ലി സോസ് മുക്കി അടിയാവുന്ന സൂപ്പർ ഈവനിങ് സ്നാക്സോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടറായിട്ടോ കൊടുക്കാവുന്ന ഐറ്റമാണ് ഓക്കെ ഇഫ്താറിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ നോയമ്പ് കാലങ്ങളിൽ ഇഫ്താറിന് സ്പെറ്റിയ ഐറ്റമാണിത് ഓക്കെ ഗൈസ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ ഗൈസ് വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് അടുത്ത വീഡിയോയ്ക്കുള്ള നമ്മുടെ ഒക്കെ ഒരു പ്രചോദനം എന്ന് പറയുന്നത് അതുമാത്രമല്ല എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഈ ഡിഷ് ഈ സ്നാക്സ് സ്റ്റാർട്ടറായിട്ടും ഈവനിങ് സ്നാക്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ ഒരു ഐറ്റം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളെ കമൻസും എഴുതാൻ മറക്കരുത് ഓക്കെ അടുത്തൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ഓക്കെ ഗൈസ് ഗുഡ് ബൈ